ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ ಇದು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಈ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ ಇದು ನಾಯಕರಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಿರೋಸಿಮ ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರ ಸೈನ್ಯದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತದ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೀತದ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರೋಡೆಯಾಗುತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಾವಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈದ ಗೋದಾಳಿ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈದ ಗೋದಾಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚಲಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ಸುಮಾ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೆಜನಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಕ್ಕೆ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪಂದನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಯಾಳಗಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರಾವ್ ಯಾಳಗಿ ಅವರು ಮಜನಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಳ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೂರ್ ಅಡೇಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೇವಾ ದಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿಗೆ ಚಳವಳಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿಗೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ಮುಂಬೈನ ಗೋದಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಲೀನ್ ಲೀನ್ ತಗೋ ಗವರ್ನರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ಲೀನ್ ಲೀನ್ ತಗೋ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಲೀನ್ ಲೀನ್ ತಗೋ ಅನ್ನುವಂತ ಗವರ್ನರ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಹಣವನ್ನ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಲಾರ್ಡ್ ಲೀನ್ ಲೀನ್ ತಗೋ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಲೀನ್ ಲೀನ್ ತಗೋ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ ಕಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಾ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅದು ಅಂಕೋಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾವೇರಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂತೋಷ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಸೂರು ಅಂತ ಈಸೂರು ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡಬೇವು ನೋಡಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಈಸೂರು ದುರಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡಮೇಟಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡಮೇಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಮ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹ ದಬಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡಮೇಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹ ದಬಾಡೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಶಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸೂರು ದುರಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸೂರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡಂತ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸೂರು ಆ ಈಸೂರಿನ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡಬೇವು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಈಸೂರು ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡಬೇವು ಆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡಬೇವು ಎಸ್ ಕುಮ ಕುಮಧ್ವತಿ ಅನ್ನುವಂತ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಸೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಿದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಊರಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಜಯಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಾಯಕರು ಈ
ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಜಾಬ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿನ ದಪ್ಪೇದಾರನ ಹತ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹತ್ರ ಶಾನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ವಾಲಿಕರ್ ಹತ್ರ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಸಂಚಲನ ಮುಗಿಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗ್ನೇಯ ತೆಲೆಭಾಗದ ಜನತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ನಲ್ವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನರ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದ ಆ ಊರಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊರಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದ ಚನ್ನ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ರುಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ರುಂಡ ಕಡದು ಆ ಊರಿನ ವಿರಭದೃಶ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರುಂಡ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದ ಕೆಂಚೇಗೌಡನ ರುಂಡ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರುಂಡಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಈಸೂರು ಅಂತ ಈಸೂರು ಕೊಟ್ಟವರು ಈಸೂರು ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಊರಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಾಗ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ ಎಷ್ಟ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾರಿಸ್ಬೇಕು ಸಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿವ ಆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಎಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿಗಳು ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ತರ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಆಗಿರುವಂತ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್
ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ನೀವ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಯಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿದ್ದಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಟಿ ಕೆ ಟಿ ಬಾಷಂ ಮುಂತಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಟಿ ಬಾಷಂ ಮುಂತಾದವರು ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲಾರಂತ ಘಟನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸೂರು ದುರಂತ ಸಾರಿ ವಿಧುರಾಶತ್ವ ದುರಂತ ವಿಧುರಾಶತ್ವ ದುರಂತ ಅದು ಕಿಚ್ಚಾಗೆ ಆರಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧುರಾಶ್ವತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧುರಾಶತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿಧುರಾಶತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕರಪತ್ರ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ದನದ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತದ ಆ ದನದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸುಕ್ಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಗೋಲಿಬಾರ್ಗದ ಗೋಲಿಬಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಜನ ಹಸು ನುಗ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಏನೂ ಅರಿಯದಿರುವಂತ ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆಸರು ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರಮ್ಮ ಆ ಗೌರಮ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಎತ್ತನ ಮಾರಿ ಆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನನಗೆ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತ ಗೌರಮ್ಮ ಶವಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನರ ಸಾವು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಗೌರಮ್ಮ ಸಾವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಭಾಗ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಭಾಗ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ನಡೀತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಮುನ್
ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಉತ್ಸವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನ ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಮನಗಣ ಕುಡಿದು ತೀರ್ಥೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಾನ್ಸ್ ಹೊಡಿಯಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರ್ ಲೇ ನೀವು ಅಂದ್ರು ನೀವ್ ಯಾರ ಲೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಜ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕಡಿಲ್ಲ ನಿನಗನ್ ಸರಿ ದೂರ ನಿಂದ್ರ ಕಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕತ್ತಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಲಿಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಡಾನ್ಸ್ ಹೊಡಿಲಾಗತ್ತಿದ್ರು ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅದ್ರ ಹೋಮರ ಇವ್ರು ಅಂತ ಪಂಜಾಬ್ರ ಅಂಬುರ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಜಾಲಿಯನ್ನು ಬಾಲಾಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರ ಬಂಧನ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಿಯನು ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನರನ್ನ ಚದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ಪಂಜಾಬಿನ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರ್ತವೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗ ವಿಕಲರಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಘಟನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರಂದು ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರಂದು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಹದಿನೈದು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಜನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೈತಾನ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೈಸರ್ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಸರ್ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೈಸರ್ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತ
ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಚಿತ್ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವತ್ತೇನು ಜಾಂಜಲೇನು ವಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೀತಲ್ಲ ಹಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧುರಾಶತ್ವ ದುರಂತ ನಡೀತು ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಹುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀಲಕಂಠ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಂದು ಕೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಆಶೆ ಈಡೇಸ್ತ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಒಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬರೇ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂತ್ಬಿಡುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಬರೇ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಚಸ್ಮ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಕರ್ ಕರ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಂತ ನೀ ಇನ್ನೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವನಂತ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಯಾಕ ನಾ ಯಾಕ ಬರಬಾರ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೇ ಬಂದ್ ಕುಂದಿರೋದು ಹ್ಮ್ ಬರೇ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತ ನೀ ನಾಳೆ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನತ್ತ ನಾಳೆ ನೀ ಯಾರು ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ ಅವಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಮೈಕಲ್ ಡಯರ್ ನ ಕೊಂದವ್ರು ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಾಗ ಆತನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರ್ತದ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರಂದು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕುಂತ ಬಿದ್ಬೆಂದ್ ನಗತಿನ ಬಿದ್ಬೆಂದ್ ನಗದ್ ನೋಡಿ ಅವ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನಂತ ಓಹೋ ಇವ ನಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕರ್ನ ಬಾರ ಲೇಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಂತ ನಾನು ದೂರ ನಿಂತ ಹೊಡಿಬೇಕತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ದ ಕರ್ದ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳಕತ್ತ ಲೇಯಪ್ಪ ಅನ್ನತ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆ ನಾ ದೂರ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರದ ಕರ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳಕತ್ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ಲೇಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನೆ ಹೋಗಿ ಬಗಲ ಕೂತ್ನಂತ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ ಹೇಳಿದಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳುವಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಕಿವೆ ಹೇಳಂದಾಗ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಆ ಗುಂಡಿ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಏನಿದು ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಕೆ ಶಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೆ ಶಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಶಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಕೆ ಶಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಹೋರಾಟ ಕೆ ಶಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಘೋಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಡಿದಂತ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರಂದ್ರ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಬೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ ತಂಬು ಚೆಟ್ಟಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ ಆತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂಬು ಚೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ರಿ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಂಗ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅಲಿಗಿ ಹಚ್ರಿ ಅಂದಂಗ್ ಅಲಿಗಿ ಹಚ್ರಪ್ಪ ಯಾತ್ರಪ್ಪ ಒಯ್ರಪ್ಪ ಒಯ್ದು ಒಕ್ಕಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ತರ ತಂಬು ಆ ಆ ಸೈಡ್ ಯಾ ಸೈಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಒಗಿ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಒಗಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಂಗ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯಾರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆ ಶಿ ರೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಲೀನ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಚೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾಮ ಕಾರವಾರ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲೋಡ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಗದಗ್ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾಮ ಬೆಳಗಾಮ ಆಮೇಲೆ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾಮ ಕಾರವಾರ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಜನಾಂಗ ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಬೀದರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ ರಾಯಚೂರು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರ್ಪ ಸಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡ ನಾನು ನಕ್ಷಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಂಚುವುದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೊತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಹೇಗೆ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಕನ್ನಡವಾಗಿರಬೇಕು ಹ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾಷೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಭಾಷೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಿ ಕೊರಳೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಕೋಗಿಲಿ ಆಗುವುದು ಕನ್ನಡ ಕಾಯಿ ಕೊರಳೆತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವಾಗುವುದು ಕನ್ನಡ ಕಾಯಿ ಕೊರಳೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳದಾವೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಅಂತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಏಕೀಕರಣದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇದಾದ ನಂತರ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮನು ಬಳಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನು ಬಳಗಾರ ಅವರು ಕೆ ಶಿ ಯಾರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಸಪ್ಪ ಕಸಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎಚ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಚ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪಾಠ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬೀದರ್ ಧಾರವಾಡ ಓಕೆ 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 ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಓಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ 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 ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳಗಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಅವರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭೆ ನಡೀತದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಆರ್ ಎಚ್ ದಿವಾಕರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಧಾರ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಂತರ ಆ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಐವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆ ಏಕೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ದೇವರಾಜರಸ್ ಡಿ ದೇವರಾಜರಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಡಿ ದೇವರಾಜರಸ್ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಡು ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹತ್ತದೆ ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಗದಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಬೆಳಗುತ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಡು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಹೋಬಳಿ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಒಂದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಹೋಬಳಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಳೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಳ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಒಳಗೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ಬಾಳ ಗಣಪತಿ ಅಂತೀರಿ ಓಕೆ 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 ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಓಕೆ 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 ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ
ಓಕೆ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 